അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഹൗ യു നോട്ടീസ് ദ ബോട്ടിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ആസിഡ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിലൊക്കെ ആസിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടിലിനെയും അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പറിനെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വൈ ആർ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പിന്നെ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അതായത് മെറ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റോപ്പർ ആസിഡ് ലബോറട്ടറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ദ മെറ്റൽസ് ആസിഡ് മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ടു ഫോം ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻഫ്ലേമബിൾ ഹൈഡ്രജൻ കത്തുന്ന ഒരു വാതകമാണ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആസിഡ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലബോറട്ടറിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുപ്പികളിൽ നമ്മൾ മെറ്റൽ സ്റ്റോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ അതിൻ്റെ ആ കുപ്പിക്കകത്തുള്ള ആസിഡ് ആ സ്റ്റോപ്പർ നമ്മൾ മെറ്റലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഏത് മെറ്റലാണെങ്കിലും ആ മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കത്തുന്ന ഒരു വാതകമാണ് അല്ലേ ഇൻഫ്ലോമബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ എന്താണ് തീ ഉണ്ടാകും അതാണ് എൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽസ് ടു ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ആസിഡ് മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഏത് മെറ്റലാണോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലാമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പിക്കിൾസ് വി കോമൺലി യൂസ് ആർ ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ നമ്മൾ യൂ കോമൺ ആയിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ ആസിഡി ആസിഡ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് പുളുപ്പാണ് അല്ലേ മിക്ക അച്ചാറുകൾക്കും പുളുപ്പ് രസമാണുള്ളത് ആർ ദി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇതിനെ നമുക്കൊരു മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് സ്റ്റോ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നറിൽ അതായത് മെറ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ലോഹപാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാമോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിക്കിൾസ് ആർ ആസിഡിക് നേച്ചർ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അതായത് ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് പിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദേ ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നറിൽ അതായത് ലോഹപാത്രത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ റിയാക്ട് വിത്ത് ദ മെറ്റൽ ഈ പിക്കിളിലുള്ള ആസിഡ് ആസിഡിക് നേച്ചർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ പിക്കിളിലുള്ള ആസിഡ് മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ക്യാൻ കോസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ആൻഡ് മേ ഡാമേജ് പിക്കിൾസ് അത് മാത്രമല്ല ആ പിക്കിളിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യും അതായത് ഇല്ലാതാക്കും പിക്കിളിനെ നശിപ്പിക്കും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത വിധത്തിലാക്കും അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന പിക്കിൾസ് മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ പിക്കിൾസ് ആർ ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ പിക്കിൾസ് ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളവയാണോ ഇഫ് ദേ ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ദി ആർ റിയാക്ട് വിത്ത് ദ മെറ്റൽ ക്യാൻ കോസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് മേ ഡാമേജ് പിക്കിൾസ് അതായത് ഇത് മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പിക്കിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആസിഡ് മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും മാത്രമല്ല ആ പിക്കിളിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലേ ഡാമേജ് ചെയ്യും അടുത്ത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ വാട്ട് വാസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി വേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആൻസർ വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഗേവ് ദ നെയിം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള ആ പേര് നൽകിയത് ആരാണ് ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഹൈഡ്രജന് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള ആ പേര് നൽകിയത് ആൻസർ ലവോസിയർ ലവോസിയർ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള പേര് ഹൈഡ്രജന് നൽകിയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ആ ഒരു ഗ്യാസിനെ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആരാണ്
മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് എൽ ആൻഡ് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് അടുത്തത് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്കേഡ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് എഗ് ഷെൽ വേണം പിന്നെ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇനി അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ടേക്ക് എ ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എടുക്കുക പുട്ട് സം എഗ് ഷെൽസ് ഇൻ ഡുറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് എഗ് ഷെൽ അതായത് മുട്ടയുടെ തോട് കുറച്ചിടുക ദെൻ എ ലൈറ്റഡ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഈസ് ബ്രോട്ട് ടു ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കത്തിച്ച മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ തീപ്പെട്ടിയുടെ തിരി അതിനെ നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മൗത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ലൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ലൈറ്റഡ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ലൈറ്റഡ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കത്തിച്ച് വെച്ച തീപ്പെട്ടി ബ്രോട്ട് ടു ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മൗത്ത് പോർഷൻ അതായത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ വായ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഒബ്സർവേഷൻ ദ ഫ്ലെയിം ഈസ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആ കത്തിച്ച് വെച്ച തീപ്പെട്ടിയുടെ തിരിയാണല്ലോ നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ വായ ഭാഗത്ത് കാണിച്ചത് അത് പെട്ടെന്ന് അണഞ്ഞു പോകും അതാണ് ദ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ തീജ്വാല അഗ്നിജ്വാല ഈസ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് അണയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് കെട്ടുപോകുന്നു ദ ഫ്ലെയിം ഈസ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിനെ കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ പറയുന്നത് എക്ഷെൽ കണ്ടെയ്ൻ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എക്ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് വെൻ ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് എക്ഷൽ ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഡയലൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഈ എക്ഷെല്ലു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്ഷെല്ലു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും ആസിഡും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന ഒരു ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് എ ഗ്യാസ് വിച്ച് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷസ് ഫയർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നു തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ വായ ഭാഗത്തോട്ട് ലൈറ്റഡ് മാസ്റ്റിക്ക് കാണിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് അണഞ്ഞു പോയത് ആ അതിൻ്റെ ആ ജ്വാല അണഞ്ഞു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ എഗ് ഷെല്ലിന് പകരം ചോക്കും മാർബിൾ പീസും വച്ചിട്ട് സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഗ് ഷെല്ല് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ചോക്ക് എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർബിൾ പീസ് എന്നാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കറക്റ്റാവും ചോക്കിലും മാർബിൾ പീസിലും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടു മേക്ക് എ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വേണ്ടത് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വേണം പിന്നെ വിനഗർ കുറച്ച് വിനാഗിരി വേണം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് പേപ്പർ വേണം പിന്നെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ കത്തിച്ച ഒരു ക്യാൻഡിലും വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻഡിലിന് പകരം ഒരു ലൈറ്റഡ് മാസ്റ്റിക് ആയാലും മതി എന്തെങ്കിലും കത്തിച്ച് വയ്ക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനവും കൂടി വേണം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെന്ന് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഫിക്സ് എ ട്യൂബ് എയർ ടൈറ്റ് ഇൻ ദ ക്യാപ്പ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്റ്റിക്
ആ കുപ്പിയിൽ എത്ര ഏത് ഭാഗം വരെയാണോ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് മുട്ട മുകൾ ഭാഗം വരെയാണ് ഈ ബാക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ തൂക്കി നിർത്താനുള്ളത് മനസ്സിലായോ കണ്ടോ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഫിഗറിൽ കണ്ടോ ആ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പേപ്പറിൽ കെട്ടിയിട്ട് തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ ട്യൂബിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു കെട്ട് കെട്ടിയിട്ട് അത് ആ വിനാഗർ എവിടം വരെയാണോ ആ ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് എത്തത്തക്ക വിധത്തിലാണ് കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ക്ലോസ് ദ ബോട്ടിൽ പ്രോപ്പർലി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബോ അടയ്ക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഷേക്ക് ദ ബോട്ടിൽ തൊറോലി ആ ബോട്ടിലിനെ എടുത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് തൊറോലി എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബോട്ടിലിനെ കുലിക്കുക ഷേക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ആ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉണ്ടല്ലോ അത് അഴിഞ്ഞ് ആ പിന്നെ വിനാഗിരിയിൽ വീഴണം ആ അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബോട്ടിലിനെ ഷേക്ക് ചെയ്യുക ഷേക്ക് ദ ബോട്ടിൽ തൊറോലി അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ചെയ്താണുള്ളത് ഓൺ ഷേക്കിംഗ് ദ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഫോൾ ഇൻ ടു വിനഗർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ വിനാഗിരിയിൽ വീഴും ആൻഡ് എ ഗ്യാസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ബോട്ടിൽ അതിനുശേഷം ആ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരും ദെൻ എ ലൈറ്റഡ് ക്യാൻഡിൽ ഈസ് ബ്രോട്ട് ടുവേർഡ്സ് എ മൗത്ത് ഓഫ് ദി ബോട്ടിൽ ബോട്ടിലിൻ്റെ മൗത്ത് പോർഷനിൽ അതായത് അതിൻ്റെ വായ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കത്തിച്ച ഒരു മെഴുകുതിരി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ദ ഫ്ലെയിം ഈസ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആ ഫ്ലെയിമിന് എന്ത് പറ്റും അത് അണഞ്ഞു പോകും അതിനുള്ള കാരണമാണ് ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹിയർ ദ കാർബണേറ്റ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് ദ ആസിഡ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ഫോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ ഇവിടെ കാർബണേറ്റ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ആസിഡ് ഏതാണ് വിനാഗിരി വിനാഗിരി എന്ന അസറ്റിക് ആസിഡാണ് ഇവിടുത്തെ ആസിഡ് പിന്നെ നമ്മളിട്ട ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കാർബണേറ്റും ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷസ് ഫയർ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അവിടെ ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫയറിനെ തീ അണയ്ക്കുന്നത് ആ തീയെ അണയ്ക്കുന്നത് ആരാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായ ഗ്യാസ് ഏതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷസ് ഫയർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഉ